আপনি একটি অচেনা শহরে এসেছেন কিছু সময়ের জন্য কোনো পথঘাট আপনার জানা নেই কিন্তু ঘুরিয়ে বেরিয়ে দেখতে চান পুরো শহরটিকে আবার এর ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতেও যেতে চান এটা কি সম্ভব গাইড ছাড়া হ্যাঁ এটি করা সম্ভব আর এটি সম্ভব হয়েছে হপ অ্যান্ড হফ অফ নামে এক বাস যাত্রা দিয়ে হফ অন মানে বাসে চড়ে বস আর হফ অফ মানে বাস থেকে নেমে যাও বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন কোম্পানিগুলো এই হপ অন হপ অফ বাসগুলো অপারেট করে থাকে মূল্য ও জায়গা ভেদে তাদের পুরো শহর জুড়ে কয়েকটি রুট থাকে আপনার সময় পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী সাশ্রয়ী মূল্যে একদিন থেকে তিন দিন মেয়াদি টিকিট কিনে চড়ে বসুন আর হুট খোলা বাসে উঠে নিরাপদ শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকুন পছন্দ মতো স্পটে নেমে যান আর সব দেখা শেষ করে ওই রুটের অন্য একটি বাসে চড়ে বসুন আর এগিয়ে যান আর একটি স্পটের দিকে সাধারণত বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পরপর বাস পাওয়া যায় অনেক বাসে থাকে ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবস্থা থাকে বুকলেট এবং রুটের ম্যাপ বিভিন্ন ভাষায় ধারা বর্ণনার ব্যবস্থা থাকে ফলে আপনি নিজে নিজে গাইড হয়ে যাবেন আর নিঝঞ্ঝাটভাবে স্বরকে উপভোগ করতে থাকবেন তাহলে চলুন বুধাবেশ থেকে ঘুরে আসি একটু সংক্ষিপ্তভাবে বুধাপেস্টের ইতিহাসটি বলি এটি ইউরোপের একটি দেশ হাঙ্গেরির রাজধানী এই নগরটির বয়স এগারোশো বছরে বেশি প্রায় দুশো বছর আগে বুদা ও পেস্ট দুটি আলাদা নগরে ছিল মাঝখানে দানিয়ব নদী বয়ে গেছে আঠারোশো তেয়াত্তর সনে দুটি নগরী এক হয়ে বুদাপেস্ট নামটি ধারণ করে রোমান তুর্কি জার্মানির নাসি রাশিয়ার কমিউনিজম দিয়ে শাসিত হওয়ার পর উনিশশো সনে সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌমত্ব পাওয়া দেশটি রাজধানী বেশ প্রাচীন হওয়ায় এতে প্রচুর ঐতিহাসিক স্থাপনা আছে আছে নানা সৌন্দর্য মন্ডিত স্থান আমি এবছর অফিসিয়াল কাজে হাঙ্গেরি গিয়েছিলাম কাজ শুরু হওয়ার আগে উইকেন্ড হওয়ার কারণে দুদিন সময় ছিল আমরা প্ল্যান করলাম প্রথম দিন আমরা সারাদিন বুধাপেস্ট শহর ঘুরব আর পরের দিন যাব অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় সময় কম সুতরাং ওই হপ অ্যান্ড হপ বাসের একদিন মেয়াদি টিকিট কিনে সেই বাসে চড়ে বসলাম আমরা উঠেছিলাম হোটেল হাঙ্গেরিয়া সিটি সেন্টার এটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এটা ছিল হপ অ্যান্ড হপ অফ বাসের অনেকগুলো স্টপেজের মধ্যে একটি আমরা সবুজ রুটের বাসের টিকিট কেটেছিলাম এটির মূল্য সাতাশ ইউরো যা বাংলাদেশি টাকায় ছাব্বিশশো টাকার একটু বেশি সমস্ত প্যাকেজের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম এই টিকিটের সাথে বাসে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া স্ন্যাক্স হিসাবে এক বাটি হাঙ্গেরির অতি জনপ্রিয় খাবার গুলাস যা অনেকটা কম ঝালওয়ালা বেশি ঝোল বিশিষ্ট গরুর মাংসের স্যুপের মতো খেতে এবং তিন গ্লাস বিয়ার ফ্রি যা আমাদের নির্ধারিত রস্তারায় খাওয়া যায় বলা বহুল্য আমরা প্রথমটি খেয়েছিলাম হোটেল হাঙ্গেরিয়া সিটি সেন্টার হতে আমাদের বাস চলা শুরু করল যে রাস্তা দিয়ে চলছে তার নাম হল রাকুটসি স্ট্রিট এখন আমরা একটি চোরাস্তায় এসে পড়লাম চারিদিকে পুরনো ঐতিহ্যবাহী দালান কঠায় ভরপুর এগুলি এখন নানা প্রকার অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দূরের বাম দিকের পুরো বিল্ডিংটি জুড়ে ইন্টারন্যাশনাল শপিং চেইন স্পার সুপার মার্কেট পাশের বিল্ডিংটি একটি হাসপাতাল নাম সেন্ট রক্স হাসপাতাল আমরা ডাইন দিকে টার্ন নিয়ে পরের স্টপেজ হোটেল নিউ ইয়র্ক প্যালেসের দিকে এগুচ্ছি যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি তার নাম এলিজাবেথ স্ট্রিট আমরা স্টপেজে চলে আসলাম 
এই হোটেলে একটি ঐতিহ্যবাহী বেশ সুন্দর কফি হাউস আছে গাইডবুকে বলা আছে যে এখানে ভিজিট না করলে আপনার বোতাপের সাইজিং অর্থহীন আমাদের সময় কম তাই গেলাম না আপনাদের কাছে এর ভিতরের দৃশ্যটি শেয়ার করলাম এই স্টপেজে কিছু পর্যটক হাফ অফ করলেন অর্থাৎ বাস থেকে নেমে গেলেন আর কিছু হাফ অন করলেন অর্থাৎ বাসটিতে চড়ে বসলেন আর বাসটি চলা শুরু করল বাসটি পুনরায় রেকর্ডসি স্ট্রিটের দিকে চলল মোর ঘুরে অসভার্ড স্ট্রিট হয়ে কারণ এই রাস্তা বরাবর সামনে কয়েকটি স্টপেজ আছে আমাদের বাস স্পার্স সুপার মার্কেট ও সেন্ট রক্স হাসপাতালকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলতে থাকে সিগনালে বাসটি দাঁড়িয়ে পড়ল বামে যে গির্জাটি দেখা যাচ্ছে সেটির নাম সেন্ট রক্স ফেলে আসা সেই হাসপাতালটি এই গির্জাটি দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে বামের সামনে বিল্ডিংটি হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্ট টাইপের হোটেল নাম লুসিয়া হোটেল আবার ডান দিকে বিল্ডিংটির নাম হাংসের প্লাজা এটি একটি বেশ বড় মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের দোকান আসলে প্রতিটি বিল্ডিং যেন এক একটি ঐতিহ্য নিয়ে আছে একটু দূরে সেন্ট রোডস গির্জাটি দেখা যাচ্ছে আমরা এগিয়ে চলছি পরবর্তী গন্তব্যে অভূতপূর্ব নির্মাণ শৈলী বৈচিত্র্যময় নানা রং আর ঐতিহ্য নিয়ে বিল্ডিংগুলো নগরের রূপের যেন পশরা সাজিয়েছে আমরা প্রায় চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে
এসে পড়লাম আমাদের জন্য তৃতীয় স্টপেজ অ্যাস্ট্রোরিয়া ওই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাস্ট্রোরিয়া হোটেল বাম দিকে বিল্ডিংটি জুড়ে ব্রিটিশ ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল শপিং চেন টেস্কো শপিং মল আর ডান দিকে অ্যাস্টোরিয়া প্লাজা এখানে নাম করা ব্র্যান্ডের ঘরির দোকান আছে আর রয়েছে রেস্তোরাঁ এই স্টপেজও কিছু ট্যুরিস্ট ওঠানামা করল তারপর বাসটি চলা শুরু করল চুরাস্তাটি পেরুবার পর আমরা যে রাস্তা ধরে এগুচ্ছি সেটির নাম কসুত লাজো স্ট্রিট এটি একেবারে এলিজাবেথ ব্রিজ পর্যন্ত গিয়েছে আমরা ওই ব্রিজ বরাবর এগোচ্ছি বাম দিকে আমরা ঐতিহ্যবাহী হোটেল অ্যাস্টোরিয়া ও তার নাম করা অ্যাস্টোরিয়া ক্যাফের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছি এটিও অনেক নাম করা ক্যাফে একটি থাই রেস্তোরাঁ পেরিয়ে গেল যারা সাতশো টাকার থেকে নয়শো টাকার মধ্যে প্রতি রাত কাটাতে চান তারা এই হোস্টেল ট্রাই করতে পারে তবে আপনাকে একই রুমে দুই বা তার চেয়ে বেশি ট্যুরিস্টের সাথে রুম ও ওয়াশরুম শেয়ার করতে হবে ডানে পুষ্কিন সিনেমা হল এটি বেশ পুরনো উনিশশো সালে হলটি চালু হয় বাম দিকের বিল্ডিংটি একটি আর্ট গ্যালারি নাম ভান্দার ফ্যানি গ্যালারি এটিতে সমসাময়িক শিল্পীদের আর্ট দিয়ে সুসজ্জিত ডানেটি স্টেশনে চেন সুপার স্টোর নাম পাইরেক্স পাপির মানে পাইরেক্স পেপার আমরা পরবর্তী স্টপেজে চলে আসলাম এটির নাম ফ্যারেন্সিক স্কোয়ার একটু দূরে একটি চার্চ দেখা যাচ্ছে এটির নাম বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটি মাদার চার্চ অফ দ্য ব্লেসড ভার্জিন চোদ্দোশো শতকে স্থাপিত এটি বুদাপেস্টের প্রধান চার্চ পরবর্তীতে তুর্কিরা একে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করে তুর্কিদের পতনের পর বারবার কয়েকবার পুনর্নির্মাণ হয়ে আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তার একটু দূরে একটি সাদা রঙের সুন্দর ব্রিজ দেখা যাচ্ছে তার নাম এলিজাবেথ ব্রিজ এটি দিয়েই আমরা বুদাপেস্ট নগরীর পেস্ট অংশ পেরিয়ে বুদা অংশে প্রবেশ করব এটি উনিশশো সনে তৈরি হয় দানিউব নদীর উপর বুদা ও পেস্ট অংশের মধ্যে যাতায়াত আরও সুগম করার জন্য এটি একটি সাসপেনশন ব্রিজ এটির দৈর্ঘ্য প্রায় তিনশো মিটার এবং চওড়ায় সাতাশ মিটার এর দীর্ঘতম স্প্যানের দৈর্ঘ্য দুইশত নব্বই মিটার আমরা ব্রিজের উপর দানিউব নদীর দুই তীরের নগরীর অপূর্ব সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে নদী পার হচ্ছি ওটি বুদা ক্যাসেল এর ব্যাপারে পরে বিস্তারিত বলব
পাহাড়ের উপরে যে মনুমেন্টটি দেখছেন এটিতে একটি মূর্তি দেখা যাচ্ছে তার নাম জেরাড অফ সেনার্ট তিনি ছিলেন হাঙ্গেরির বেশ নাম করা ধর্মযাজক তিনি হাজার তিরিশ সনে মৃত্যুবরণ করেন বাম দিকের বিল্ডিংটি হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থায়ী জাদুঘর আর সামনের মূর্তিগুলো হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধের বীরত্বের উপর নির্মিত আমরা এসে পড়লাম পরবর্তী স্টেপেজে এর নাম ক্যাসেল বাজার এটি বোদা ক্যাসেল ও তার আশেপাশে বিশাল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের নিদর্শন ও বাগান নিয়ে গঠিত বিশাল একটি কমপ্লেক্স আঠারোশো শতাব্দীর শেষভাগে এটি স্থাপিত হয় যদিও ক্যাসেল গার্ডেন বাজার নামে পরিচিত কিন্তু এখানে কখনো বাজার গড়ে ওঠেনি বরং মধ্যযুগ হতে এখানে বিভিন্ন সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় এখন অবশ্য বিভিন্ন প্রদর্শনী ও ওপেন এয়ার কনসার্ট হয়ে থাকে এটি ক্যাসেল গার্ডেন বাজারের প্রবেশ পথ আমরা এগিয়ে চলেছি বোদা ও পেস্টকে মিলবন্ধন করা সবচেয়ে পুরনো সেতু নাম চেইন ব্রিজ একটি একটি চেইন সাসপেনশন ব্রিজ এবং এটি আঠারোশো চল্লিশ শতাব্দীতে তৈরি হয় এটি তিনশো মিটার লম্বা ও প্রায় পনেরো মিটার চওড়া হ্যাঁ এখানেও কিছু পর্যটক নেমে গেলেন বৃষ্টিকে আরও কাছে থেকে দেখতে আমরা চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সিটাডালাতে এটি বোধার সবচেয়ে উঁচু জায়গা এটি হতে বুদাপিষ্টের সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় আর আছে স্বাধীনতার স্তম্ভ আমরা ফিরতি পথ ধরলাম সেখানে যাওয়ার জন্য ক্যাসেল বাজারের পাশ ঘেসে গেলাম বামে অলসভাবে বয়ে চলছে দানিউব নদী আর দেখা যাচ্ছে পেস্ট অংশের সৌরম্য অট্টালিকাগুলি সেই বীরত্ব মূর্তিগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেলাম
বাম দিকে একটি চার্চ দেখা যাচ্ছে এটির নাম সেন্ট ক্যাথারিন অফ আলেকজান্ড্রিয়া চার্চ এটির পাশ কাটিয়ে ছুটি তুলছি সেই সিটারেলাতে বাম দিকে সেই সেন্ট ক্যাথারিন চার্চটি দেখা যাচ্ছে আসলেই বোদাপেস্ট একটি চার্চের শহর আমরা পাহাড়ি পথ ধরে বোদা অংশের সবচেয়ে উঁচু জায়গা সেটারেলার দিকে এগিয়ে চললাম বাম দিকে একটি পাহাড়ে কোল ঘেসে একটি রেস্তোরাঁর পাশ থেকে কাটিয়ে গেলাম আর দেখতে লাগলাম উঁচু থেকে বোদাপেস্ট নগরীর অপার সৌন্দর্য আমরা পৌঁছে গেলাম সেটাডেলা স্টপেজে স্টপেজ সংলগ্ন একটি পার্ক সেটার নাম জেলার্ড হিল পার্ক এর মাঝে সুন্দর হাঁটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম সেটেলা মনুমেন্টের দিকে
সেটাডালা মনুমেন্টে রয়েছে ট্যারেস আর লিবার্টি স্ট্যাচু ট্যারেসে দাঁড়িয়ে বোদাপেস্ট নগরী ও দানিউব নদীর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দুচক ভরে উপভোগ করতে লাগলা প্যারেসে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমার ফিরে চললাম স্টপেজে বাস ধরতে কারণ মাত্র অর্ধেক দেখা হয়েছে বোদাবেস্টকে আজই শেষ করতে হবে দেখা